Hi friends, welcome to Solve It. Exercise Inspector, Assistant Jailer, SI, Post Legola, Part 2, 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 Part Ampatuna Barata Pura originate originates from the Barata Pura originate China Stalana Jojina, Barata Pura originate in the Anamalina, Barata Pura originate in the Pacalatele Randamati, Eto Villa Puriana, E. Barata Pura, Eto Villadana, Eto Villa Pura, Pediaran, Irnutin Alpatin Alana, Pediarna, Lengthanaran, Irnutin Alpanali Kilometer Barra Borea length of three. Add the Idinuti Ombadan. The Kay Padichokan, the Kay Mumbo Chojilana. Barra Borea length of Narana, Idinuti Ombad. A Muna Matade Edana Pambaya, Pamba Pambeda length of three. Nuti Edothi Argidamatana, Pambeda length of Naran. We bar the Borea on the Pata or make it on the Randa Point Varea. One and then Nila and the Repernand, Barra Puran, Nila. Adebala Nila and no Pera and the Repernand. Pera. Periarala, Pera, and the Raperna de Idana. By the Purana, Pera, and the Raperna de Punani Pura and the Raperna de Idanian. By the Purana, Pine, Shogan Ashini Pura, Shogan Ashini Pura Adu, Idanian. By the Purana, or by the Pura Raperna Pera, Nila, Pera, Punani, Adebola, Shogan Ashini Pura. Doke, by the Pura, Pirana. Ambati Randamatosinoka, Ambatrande, Erimala. Is situated on the north of. Have a question then. Question there is mistake under north of and la. E mala city in the Gilia and the number of Cho Changila Mukandora. Other Edu Giliana. E mala, Academy, E mala, Sidiana. Other Kanur Gilian. So you question delete runner. Nal E mala, every on the Cho Changal. Kanuran and Mada. Answer right away another. E E mala Lapanda Paranagi. Dand Karangal or Chagana. E mala and then Moshika Kingdom. Pandagal than Dino Raja would burn. Moshika Rajamamsha Moshika Rajamsha Tinde, Astana Narande, Erimaliana. Are they were Erimala Ipola and then Erimala Indian Naval Academy? Kendram Indian Naval Academy Sidi another Ne Kalatha Sidi in the Naval Academy, Astana Narande, Eudiana E. Erimalian. When he conduct a bit paranagile, a Kashuandi, conduct on the potato or make under Kariana, Kashuandi got an ardent Narapuna the Gandurana, the Velakashuandi at Tom Woodle, Kashuandi will pass the Pigna Edenian. And the Kashundi factory is a question. The 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 Kashundi factory is a question. The Kashundi factory is a question. The Kashundi factory is a question. The Kerala Tamil relation developed through the Kerala Tamil relation is a question. The question is a question. Or mistake of Ocean of Icon and Anselm, question and then deleted on. Ambanale the author of Adibasha Adibasha in the book in the author Arana question at the Chatamis Amigal book on Adi Basha. But Chatamis Amigal de Idivera and Chochatla questions of Bukula Kanyanabara on Adwe the Chinda Paddati Adwe the Chinda Paddati, okay Pinella the Prajina Malayano Chochatlana Prajina Malayano Prajina Malayano. Muna vade, Christo mother chedano Christo mother chedano Pinella, Christo mother nirupano. So Christo mother chedano, adevola, Christo mother nirupano. At the owner of the Veda di Gara nirupano. Veda di Gara, Veda di Gara nirupano. Pinandana, Jeeva Garun and Nirupano. Other Ormica, Ponur Gara, and then Addu the Jindapadi, Rajina Malano, Christo mother chedano, Christo mother nirupano. Veda di Gara Nirubano, Adevala, Chivita, Jiva Garune, Nirubano. A book called Kedrik in the Chatambi Samuelana, Adavada, Ormica. Amatanya the first uh, the first of the temples consecrated by uh, Sri Narana Guru. Sri Narana Guru uh, consecrated the first temple in the Adivipuro uh, Pradishana, Temple on Adiata, consecrated another. Ampataram the question. In which year was Satyanu Satyanu Parivana Sangam? 
സാധുജന പരിപാലന സംഘമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സാധുജന പരിപാലന സംഘം ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അയ്യങ്കാളി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു വാസ് ദി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാഗ്ബഡ ആനന്ദനാണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഒരാളെങ്കിൽ ലേബർ സൊസൈറ്റി അതും എന്തിനാണ് വാഗ്ബഡ ആനന്ദൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രീതി ഭോജനം നടത്തിയത് ആരാണ് വാഗ്ബഡ ആനന്ദനാണ് സോ അതൊക്കെ വാഗ്ബഡ ആനന്ദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മിക്കാം അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദി പീരിയോഡിക്കൽ സ്വദേശാഭിമാനി സ്വദേശാഭിമാനി എന്നുള്ള പീരിയോഡിക്കൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന പുറത്തിറക്കിയത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ആരാണ് വക്കം മൗലവി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ ഈ സ്വദേശാഭിമാനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഓർമ്മിക്കണം അതാരാണ് സി പി ഗോവിന്ദ പിള്ളയാണ് സി പി ഗോവിന്ദ പിള്ളയാണ് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റർ സി പി ഗോവിന്ദ പിള്ള അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്ററാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ഭാഷയിൽ രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്ററാണ് ആര് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന രാമകൃഷ്ണ പിള്ള രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്ററാണ് എന്നാൽ സ്വദേശാഭിമാനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വക്കം മൗലവിയാണ് ചെയ്തേണ്ടത് അതൊരിക്കലും എന്തല്ല സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള അല്ല ഈ വക്കം മൗലവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എന്താണ് രണ്ട് ജേണൽസ് കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചേക്കാം ദ മുസ്ലിം എന്നുള്ള ജേണലും അൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ള അൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ള അറബി മലയാളത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ജേണലുണ്ട് അത് അതും അതേപോലെ മുസ്ലിം എന്നുള്ള ജേണലും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ഈ വക്കം മൗദ്ദുൽ അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി തന്നെയാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തൊമ്പതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമി ശിവയോഗി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആനന്ദ മഹാസഭയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ആനന്ദ മഹാസഭയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറുപതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മെൻഷൻ ദ ഡ്രാമ റിട്ടേൺ ബൈ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡ്രാമയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റർ ആണ് അതിലെന്തില്ല ആൻസർ അതിലില്ല സോ ഇത് ഈ കണ്ണീരും കിനാം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഇത് വീട്ടിൽ പഠിത്തിരിപ്പാട് എന്താണ് ബയോഗ്രഫിയാണ് ബയോഗ്രഫിയാണ് ഈ കണ്ണീരും കിനാം എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ പഠിത്തിരിപ്പാടിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി ഇനി വീട്ടിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫാക്റ്റുകളൊന്ന് ഞാൻ പറയാം വീട്ടിൽ പഠിത്തിരിപ്പാട് യോഗക്ഷേമ സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലാണ് സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലാണ് യോഗ യോഗക്ഷേമ സഭ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വി ടി പട്ടത്തിരിപ്പാട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മന്ത്രിയായിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി എന്നുള്ളത് എന്താണ് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മന്ത്രിയാണ് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി പിന്നുള്ളത് കണ്ണീരും കിനാമ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വി ടിയുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അരങ്ങിൽ നിന്നും അടുക്കളിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്കുന്ന ബുക്കാണ് വി ടിയുടെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ യാചനയാത്ര യാചനയാത്ര നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് വി ടി തന്നെയാണ് യാചനയാത്ര നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വി ടി തന്നെയാണ് വി ടി പഠിത്തിപ്പാട് തന്നെയാണ് അതേപോലെ വി ടിയുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഫേമസ് ആണ് അമ്പലങ്ങൾക്കോ തീ കൊളുത്താം എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് വി ടിയുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് അമ്പലങ്ങൾക്കോ തീ കൊളുത്താം എന്നുള്ളത് സോ അതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അറുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യാണ് അറുപത്തൊന്ന് എന്താണ് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ അമൻഡ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് എ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി അല്ല അമ്പത്തി ആറിലെ അമൻഡ്മെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ആക്ട് പ്രകാരം എൺപത്തി
അറുപത്തിമൂന്നാം ദിവസം ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദി രാജ്യസഭ ആർ എലക്റ്റഡ് ബൈ അതായത് രാജ്യസഭയിലെ മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അസംബ്ലിയിലെ എന്താണ് മെമ്പേഴ്സാണ് കൗൺസിൽ ഇല്ല അത് പ്രത്യേക ഓർമ്മിക്കുക അതിലെ മെമ്പേഴ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ ഈ രാജ്യസഭ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് രാജ്യസഭ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഹൗസ് ഓഫ് എൽഡേഴ്സ് ഹൗസ് ഓഫ് എൽഡേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് രാജ്യസഭ തന്നെയാണ് രാജ്യസഭയായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് എന്നുള്ളത് രാജ്യസഭയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇനി രാജ്യസഭയുടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ കാലാവധി നടന്ന ശരിക്കും എന്താണ് അവർ വിരമിക്കുന്നത് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ആ ടോട്ടൽ മെമ്പറിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പേരും എന്തു ചെയ്യും ഓരോ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇൻ എവരി ഇൻ എവരി ടു ഇയേഴ്സ് ഓരോ രണ്ട് വർഷത്തിൽ അവരെന്തു ചെയ്യും വൺ ബൈ തേർഡ് ആൾക്കാർ എന്തു ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് വിരമിക്കും ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ എത്ര പേരേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ അല്ല പോയി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാലാമത്തെ ദിവസം ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹോം ബുഡ്സ് മാൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹോം ബുഡ്സ് മാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഏത് രാജ്യത്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് സ്വീഡൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സ്വീറ്റ് മാൻ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി സ്വീറ്റ് മാൻ അപ്പോൾ സ്വീഡൻ ഓംബുഡ്സ് മാൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക ഇനി ഈ ഓംബുഡ്സ് മാൻ എന്നെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഓംബുഡ്സ് മാൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് ലെജിസ്ലേച്ചറാണ് മാറിപ്പോയത് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ അധിക പോസ്റ്റുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഇത് തെറ്റി പോകും അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേച്ചറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓംബുഡ്സ് മാനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓംബുഡ്സ് മാൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഈ ഒരു ആശയം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കെ എം മുൻഷിയാണ് കെ എം മുൻഷിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓംബുഡ്സ് മാൻ എന്നുള്ള ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേപോലെ ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ സന്താന കമ്മിറ്റിയാണ് സന്താന കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ അവർ ആണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ ഇന്ത്യ വാസ് വുമൺ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഹു അപ്പോയിൻറ്റ് ദി ഹു അപ്പോയിൻറ്റ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അതായത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് ചെയർമാനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ് എന്നാൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതല്ല പോയി ആരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രസിഡൻ്റ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ഇ ആസ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ റേറ്റ് അതായത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റേറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ റേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ജനറേഷൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റേറ്റ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റേറ്റ് ആണ് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പഠിക്കണം കലക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കലക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ത്രീ ജനറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് പ
അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി എൻ എച്ച് ആർ സി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ് മിശ്രയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ചെയർമാൻ ആണ് ഇപ്പോഴുള്ള ചെയർമാൻ ആണ് എച്ച് എൽ ദത്തു ആണ് എച്ച് എൽ ദത്തു ഇപ്പോഴുള്ള ചെയർമാൻ എഴുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇയർ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ആർ ടി ഐ ഇന്ത്യയിൽ പാസ് ചെയ്ത വർഷമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് ആർ ടി ഐയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്താണ് ആക്ട് പാസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പാസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് പതിനഞ്ച് ജൂൺ ആണ് പതിനഞ്ച് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് കെയിമിൻ്റെ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അതായത് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ട്വൽത്ത് ഒക്ടോബർ ആണ് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റും മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് മസ്തൂർ മസ്തൂർ കിസാ കിസാൻ ശക്തി സംഘാതൻ എന്നുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അത് ഓർമ്മിക്കുക അത് രാജസ്ഥാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘാതൻ അതേ അതിലെ എന്താണ് ഒരു ആരാണ് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘാതൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അരുണ റോയ് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക അരുണ റോയ് അരുണ റോയ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ ടി ഐ ആക്ട് ഫസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് തമിഴ്നാടാണ് ഫസ്റ്റ് ആർ ടി ഐ ആക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ ടി ഐ ആക്ട് തമിഴ്നാട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസ്സാക്കുന്നുണ്ട് എഴുപത്തൊന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദി ഓഫ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് എ ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ് ഒരു ഇടിയമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് അബിലിറ്റീസ് ആർ ഹിഡൻ ഓർ അൺനോൺ അതായത് ഒരു ഒരാളുടെ കഴിവ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ മറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവിനെ അയാൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ് എന്ന് സോ ഇടിയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇടിയം പറയാം മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ഇടിയമാണ് എന്താണ് ചിക്കൻ ഹേർട്ടഡ് ചിക്കൻ ഹേർട്ടഡ് ഓർമ്മിക്കുക ചിക്കൻ ഹേർട്ടഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചിക്കൻ ഹേർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വീക്ക് ടിമിഡ് അതായത് ബീരു എന്നുള്ള കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഹേർട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഗുഡ് സാമരിത്താൻ ഗുഡ് സാമരിത്താൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഗുഡ് സാമരിത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ആണ് ഒരു സഹായി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വരുന്ന ഒരു സഹായി എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഗുഡ് സാമരിത്താൻ്റെ മീനിങ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വില്ല ഇൻ ദ സ്പേസ് യൂസിങ് ദി കറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ എന്നായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ഏതാണ് ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ മുംബൈ ആണ് ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ മുംബൈ സോ അവിടെ ഇന്ന് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ അതേപോലെ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ലാർജ് എന്താണ് വലിയ സിറ്റികൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചേർക്കുക അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ഏഷ്യ ഇൻ യൂറോപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക വില്ലേജിലാണെങ്കിലും ഐ ആം ഐ ലിവ് ഇൻ എ വില്ലേജ് എന്നാണ് പറയുക ടൈമിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ അറ്റ് ചേർക്കുക അറ്റ് സിക്സ് തേർട്ടി ആ സിക്സ് തേർട്ടി എ എം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടൈമിൻ്റെ കേസിലാണ് അതേപോലെ അറ്റ് ഈവനിങ് അറ്റ് നൈറ്റ് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയും ഡേറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് ഓൺ ചേർക്കുക ഓൺ സിക്സ്ത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഓണിൻ്റെ കേസിൽ ഡേറ്റ് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർട്ട് ദി സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലെന്തില്ല ആൻസർ ചെയ്തില്ല യു മേ ലീവ് ദ റൂം സൈഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ സൈഡ് ദാറ്റ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ സെഡ് ദാറ്റ് സോ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോലും ഇല്ല നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലില്ല സെഡ് ദാറ്റ് ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് കാരണം ഇവി
ഫില്ലിൻ ദ സ്പേസ് യൂസ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ആർട്ടുകൾ കറക്റ്റ് ആർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഡാഷ് ബുക്ക് ഐ വാസ് സെർച്ച് ഫോർ സോ ഒരു ബുക്കിനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ ദിസ് ഈസ് ദി ബുക്ക് ഐ വാസ് സെർച്ച് ഫോർ എന്നാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സെവൻറ്റി സിക്സ് ദിവസം ഫിറ്റ് ഇൻ ദ സ്പേസ് യൂസിങ് യൂസിങ് ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോം വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹീ ഈസ് ഡാഷ് പേഴ്സൺ ഐ ഹാവ് എവർ മെറ്റ് സോ ഹീ ഈസ് ദി സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഹീ ഈസ് ദി സ്മാർട്ടസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് വരിക എന്താണ് അതായത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏതാണ് അതിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോമാണ് വരിക അപ്പോൾ സ്മാർട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഫോമാണ് സ്മാർട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമാണ് സ്മാർട്ടർ സ്മാർട്ടർ അതിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോമാണ് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് സോ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെവൻറ്റി സെവൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ദി ഇൻ ടു പാസി വേഴ്സ് പാസി വേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദേ ആർ റീബിൽഡിങ് ദി സ്കൂൾ ദേ ആർ റീബിൽഡിങ് ദ സ്കൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സ്കൂൾ റീബിൽഡ് ചെയ്യാണ് അതിന് പാസി വോയ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കൂൾ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ സ്കൂള് അവർ റീബിൽഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സ്കൂൾ റീബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ദ സ്കൂൾ ഈസ് എന്താണെന്നാണ് വരിക ദ സ്കൂൾ ഈസ് ബീയിങ് റീബിൽഡ് സ്കൂൾ ഈസ് ബീയിങ് റീബിൽഡ് സോ സ്കൂൾ വാസ് എന്ന് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്കൂൾ ഈസ് ആർ ദേ ആർ റീബിൽഡിങ് ദി സ്കൂൾ ദേ ആർ എന്നാകുമ്പോൾ എന്താ വരിക ദ സ്കൂൾ ഈസ് അതേ സെൻ ടെൻസിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം സോ ഐ എൻ ജി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബീയിങ് എന്നുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് എഴുപത്തെട്ടാം ദിവസം ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ദ പോലീസ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദ സസ്പെക്ട്സ് ദ പോലീസ് എന്താണ് പോലീസ് ആർ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദി കൺസ് സസ്പെക്ട് അപ്പോൾ പോലീസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ക്ലൂറൽ ഫോമിലാണ് വരിക വേബ് ദ പോലീസ് ആർ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദി സസ്പെക്ട്സ് അതേപോലെ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ആറാണ് വരിക പ്യൂപ്പിൾ അതേപോലെ പോലീസ് പിന്നെന്താണ് പിന്നെ പോൾട്രി പോൾട്രി അതേപോലെ കാറ്റിൽ ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക അല്ല ഇപ്പം പ്ലൂറൽ വേബാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എഴുപത്തൊമ്പതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻറ്റോണിം ഓഫ് അക്വേറ്റ് അക്വേറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അക്വേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുവാണ് അക്വേറ്റ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റോണിം ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് കൺവിക്റ്റ് ആണ് കൺവിക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കുറ്റ വാളിയാണ് കൺവിക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ എവിക്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് കൂടിയൊഴിപ്പിക്കുക എവിക്റ്റ് സിയിലെ ഡെപ്പിക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിത്രീകരിക്കുക ഡെപ്പിക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് കടമാണ് കടം അം ക്വസ്റ്റ്യൻ എൺപത് വൈഡ് റോഡ് വിത്ത് ട്രീസ് ഓൺ ഐതർ സൈഡ് അതായത് ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള റോഡിൻ്റെ ഇരുവശം ട്രീകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് അവന്യൂ അവന്യൂ ഈ അല്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നാരോ പാസേജ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ ബിഹൈൻഡ് ബിൽഡിങ് അതായത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടക്കൊക്കെയുള്ള വളരെ നാരോവായിട്ടുള്ള പാസേജിനെ പറയുന്നതാണ് അല്ലൈ എൺപത്തൊമ്പത് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോവേഡ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന സോ എൺപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്കീമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കീമിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് മലയാളമാണ് സോ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അധികം ഓവറായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന വൈ എന്താണ് വീട് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേരിലോ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു വീട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വുമണിൻ്റെ പേരിൽ ഒറ്റക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ
എൺപത്തിയേഴ് എൻ ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജന ഹൗസ് ഷാൾ നോട്ട് ബി ഏലിയനേറ്റർ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജന വഴി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് മാറ്റമൊന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല ഏലിയനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൺപത്തി എട്ട് എന്താണ് ഹു എമൺ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ്റെ ലിറ്റർ ആസ് എ റേറ്റ് ടു എൻ അന്ത്യോദയ കാർഡ് അന്ത്യോദയ കാർഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ആണ് ഇതിൽ എന്തില്ല ആൻസർ ആയിട്ട് ഇതില്ല എൺപത്തൊമ്പത് ദ നോഡൽ ഓഫീസ് അറ്റ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് അതായത് നാഷണൽ ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നോഡൽ ഓഫീസർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലുള്ള നോഡൽ ഓഫീസർ എല്ലെ പോയി എന്തായിരിക്കും ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറായിരിക്കും വരുന്നത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്കീം എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ഓൾ ത്രൂ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ ഷോപ്പ് പോയി എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് സ്കീമാണത് അന്ത്യോദയ അന്നയോജനമാണ് എ എ വൈ എ എ വൈയുടെ കാർഡിൻ്റെ നിറ അവർ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അത് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എമ്മ ദി ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് പ്രോലോഗാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നെ അതിലൊരു ഒരു മുൻ തൂക്കം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി പ്രോ പ്രോലോഗ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൂ ഇൻവെൻറ്റ് ദ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സി സി എന്നുള്ള ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെന്നിസ് റിച്ചയാണ് ഡൊണാൾഡ് റിച്ചയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്നുള്ള ഡെന്നിസ് റിച്ച ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓ നമുക്ക് ബി എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ബി കണ്ടുപിടിച്ചത് കെൻ തോംസൺ ആണ് കെൻ തോംസൺ അതേപോലെ ജാവയും കൂടി ഓർമ്മിക്കുക ജാവ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആരാണ് ജെയിംസ് എ ഗ്ലോസിങ് ജെയിംസ് എ ഗ്ലോസിങ് എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജാവ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് യൂണിവാക്ക് യൂണിവാക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈനറി നമ്പർ ഓഫ് ദി ഡെസിമൽ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ ബൈനറി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബൈനറിയിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പറഞ്ഞുതരാം അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഈ ഈ ഒരു നമ്പർ വൺ 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 എന്നതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുന്നത് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടു റേസ് ടു സീറോ കൊടുക്കുക എൻ്റെ മോളിൽ ഇവിടെ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സീറോ എത്രയാണ് അത് വൺ ആണ് ടു റേസ് ടു വൺ ടു വൺ ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ടു റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെയൊക്കെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ഒട്ടും പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വേണേൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ലേയുള്ള വൺ സീറോ വൺ സീറോ കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സീറോ വരിക ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക അത് രണ്ടും വെട്ടികളെ അത് വേണ്ട നമുക്ക് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എട്ടും രണ്ടും ആണ് സോ എട്ട് രണ്ടും എത്രയാണ് പത്ത് പത്ത് നല്ല ഡെസിമൽ ഫോമിൻ്റെ ബൈനറി ഫോമാണ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ വണ്ണിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നമ്പേഴ്സ് വൺ സീറോ ആക്കുക അതേപോലെ സീറോ വൺ ആക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സീറോ വരും പിന്നെ വൺ വരും പിന്നെ സീറോ സീറോ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഇന്ന ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ദ യൂസേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് യൂഷ്വലി കോൾഡ് അതായത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂഷ്വൽ യൂസറിൻ്റെ കമ്പ്യ
തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇറ്റ്സ് എ സൈബർ ക്രൈം താഴത്തെ നല്ല സൈബർ ക്രൈം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാക്കിങ്ങോ ഇമെയിൽ സ്പൂപ്പിങ്ങോ രണ്ടും എന്താണ് സൈബർ ക്രൈം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി ആണ് നൂറ് വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫയർ വാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫയർ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ സാധാരണ ഫയർ വാൾ ഉപയോഗിക്കും അതാണ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ഒരു ടേമാണ് ഫയർ വാൾ സോ അടുത്തൊരു ഡിഗ്രിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ